அன்பு தமிழைஞ்சங்களுக்கு தமிழ் பொக்கிஷத்தின் வணக்கங்கள் தமிழ் பொக்கிஷன் சார்பாக இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மூணு விஷயத்த ஒன்றா பார்க்க போகிறோம் ஒன்று ரொம்ப நாளாக ஒரு நண்பர் கேட்டுட்டு இருக்கார் விவசாயிகள் ஏன் தற்கொலை செய்து கொள்கிறார்கள் அப்படிங்கிறது அடுத்ததா இந்த பிளிப்கார்ட் அமேசான்ல பிக் பில்லியன் டேயும் த கிரேட் இண்டியன் சேல் அப்படிங்கிறது வரப்போகுது இதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற ட்ரிக்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறது தான் மூன்றாவது நம்ம பார்க்க போறது இந்தியாவின் ரூபாய் மதிப்பு வீழ்ச்சி அடைந்து கொண்டிருக்கிறது இதன் காரணமாக எந்த மாதிரியான பாதிப்புகள் நமக்கு வரப்போகிறது அப்படிங்கிற விஷயத்த பார்க்க போறோம் இந்த மூன்றையும் நம்ம மூன்று விதமா பார்க்க போகல மூன்றுக்கும் இருக்கிற கனெக்ஷனை பார்க்க போறோம் அதுக்கு முன்னாடி நான் ஒரே ஒரு விஷயத்த கிளாரிஃபை பண்ணிக்கிறேன் சில நண்பர்கள் கேட்கறாங்க தமிழ் பொக்கிஷம் சார்பா சில என்டர்டைன்மெண்ட் வீடியோ போடலாம்ல எப்ப பார்த்தாலும் இந்த மாதிரி சோசியல் அவேர்னஸ் வீடியோ போடும் போது பார்க்கற நிறைய பேருக்கு சளிப்பு தட்டிடும் அப்படின்னு சொல்றாங்க எனக்கும் என்டர்டைன்மெண்ட் நியூஸ் போடணும்னு ஆசை தான் ஆனா நான் பார்க்கற நேரத்தில் என்டர்டைன்மெண்ட்காண்டி ஒரு சேனல் இருக்கு ஃபேக்ட் பேசுறதுக்காக இன்னொரு சேனல் இருக்கு இப்படி இருக்கும்போது இந்த சோசியல் அவேர்னஸ் இல்லாட்டி இந்த சோசியல் பிரச்சனை பேசுறதுக்காக ஒரு சேனல் இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு வருத்தம் இருக்கு இந்த மாதிரியான செய்திகள் உங்கள்கிட்ட யார் வந்து சொல்ல போறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு ஆதங்கமும் இருக்கு அதனால தான் நான் என்டர்டைன்மெண்ட் பக்கம் போகாமல் இருக்கனே தவிர எனக்கு என்டர்டைன்மெண்ட் செய்ய தெரியாது அப்படிங்கிறத யாருமே நினைச்சுக்கிடாங்க ஸோ முதல்ல நம்ம பார்க்க போகிறது இந்த விவசாயிகள் ஏன் தற்கொலை செய்து கொள்கிறார்கள் அப்படிங்கிறது தாங்க விவசாயிகள் தற்கொலை செய்து கொள்வதற்கான காரணங்கள் நிறைய இருக்கு அதில் ஒரே ஒரு காரணத்தை மட்டும்தான் அதுவும் இம்பார்ட்டண்டான ஒரு காரணத்தை மட்டும்தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் நிறைய நியூஸ் பேப்பர்ல வந்த ஒரு செய்தி தான் ஆனா நீங்க எல்லாம் படிக்க மறந்த இல்லாட்டி படிக்க வேண்டாம் நினைச்ச ஒரு செய்தியாக தான் இருக்கும் நிறைய நெல் கொள்முதல் நிலையங்கள் பூட்டப்பட்டிருக்கின்றன இதன் காரணமாக தாங்கள் கொண்டு வந்த நெல்களை இந்த நெல் கொள்முதல் நிலையங்களுக்கு முன்பு இப்படி குவிச்சு போட்டிருக்காங்க இப்படிங்கிற நியூஸ் நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க நெல் நெல் கொள்முதல் விவசாயம் இதெல்லாம் நிறைய பேருக்கு புதுசான சில டாபிக்கா இருக்கும் எல்லாத்தையுமே நான் டீட்டெயிலா சொல்றேன் நெல் கொள்முதல்னா வேற ஒண்ணுமே கிடையாதுங்க ஒரு விவசாயி நெல்லை அறுவடை செஞ்சு அந்த அறுவடை செஞ்ச நெல்லை நம்ம கவர்மெண்ட் கொடுக்கறது தான் நெல் கொள்முதல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரெண்டு விதம் இருக்கு விவசாயிக்கு ஒன்னு கவர்மெண்ட் கிட்ட கொடுக்கலாம் அப்படி இல்லனா தனியார் ஆலைகள்ட கொடுக்கலாம் தனியார் ஆலைகள்ட்ட கொடுக்கும்போது ரொம்பவே குறைவான விலைக்கு தான் தனியார் ஆலைகள் வாங்குவாங்க ஆனா இந்த அரசாங்கம் என்ன செய்யும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அரசாங்கம் இந்த வருஷத்துக்கு இத்தனை ரூபாய்க்கு நீங்க நூறு கிலோ நெல்ல நம்ம வந்து தரலாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த நெல் கொள்முதல் ஆண்டு அப்படின்னு சொல்றது அக்டோபர் ஒன்று முதல் செப்டம்பர் முப்பதாம் தேதி வரை ஒரு வருடத்தில் அக்டோபர் ஒன்று முதல் செப்டம்பர் முப்பதாம் தேதி வரை தான் இந்த நெல் கொள்முதல் அப்படிங்கிறது நடைபெறுகிறது நெல் கொள்முதல் நடைபெறுவதற்காக தமிழ்நாட்டில் மட்டும் எத்தனை நெல் கொள்முதல் நிலையங்கள் தொடங்கப்பட்டன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஐநூறுக்கும் மேற்பட்ட நெல் கொள்முதல் நிலையங்கள் தொடங்கப்பட்டன இப்படி தொடங்கப்பட்ட நிலையங்கள் இப்போது திறந்து இருக்கா அப்படின்னு கேட்டா திறக்கவே இல்ல இது ஏன் அப்படின்னு கேட்டு போனப்போ அந்த நெல் கொள்முதல் வாங்குவதற்காக இல்லாட்டி இந்த நெல்லை பாதுகாப்பதற்கான கோணிப்பைகள் எங்க கிட்ட ஸ்டாக் இல்லப்பா அதனால நெல்ல நாங்க வாங்க முடியாது இதனாலதான் நாங்க நெல் கொள்முதல் நிலையங்களை திறக்காம இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கவர்மெண்ட் ஒரு சப்ப கெட்டு கேட்டுறாங்க இதுக்கு பின்னாடி ஒரு செப்டம்பர் ரெண்டாம் தேதி ஒரு நியூஸ் வந்துச்சு என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா மத்திய அரசாங்கம் திடீரென்று அறிவித்திருக்கிறது தமிழகத்தில் இருக்கும் நெல் கொள்முதல் நிலையங்களை மூட வேண்டும் என்று சொல்லி அதை எக்காரணம் கொண்டும் திறக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நியூஸ் வருது இந்த நியூஸ் எல்லாமே நான் ஓனா கிரியேட் பண்ற நியூஸ் கிடையாதுங்க இதுக்கு லிங்க் எல்லாமே கீழே இருக்கு நீங்க அதை போய் பாத்துக்கோங்க சோ இந்த நேரத்தில் நிறைய விவசாயிகள் சொல்றாங்க கண்டிப்பா நெல் கொள்முதல் நிலையங்கள் நீங்க திறந்து தான் ஆகணும் ஏன்னா நூறு கிலோ நெல்லுக்கு நீங்க ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் தான் கொடுக்குறேன்னு சொல்லியிருக்கீங்க இதே இது நாங்க தனியார் கிட்ட போனா அவன் ஆயிரம் ரூபாய்க்கோ எண்ணூறு ரூபாய்க்கோ தான் கேட்பான் சோ கண்டிப்பா நீங்க இதை வாங்கியே தீரணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்த அறிவிப்பு வருவதற்கு கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி இதே மத்திய அரசாங்கம் சொல்லுது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுக்குள் விவசாயிகளின் வருமானம் அப்படிங்கறத நாங்க ஐம்பது பெர்சன்டேஜ் உயர்த்தி காணிப்போம் அப்படின்னு சொன்னாங்க சரி நல்ல விஷயங்கள் சொல்றாங்க ஐம்பது பெர்சன்டேஜ் உயர்த்தி காணிப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க உடனே வேறொரு அறிவிப்பும் பண்றாங்க இந்த வருடம் நெல் கொள்முதல் செய்யும் விலையில் ஐம்பது பெர்சன்டேஜ் லாபத்தையும் சேர்த்து நாங்க விவசாயிகளுக்கு தரும் அப்படின்னு சொல்றாங்க இரட்டிப்பு மகிழ்ச்சி இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுல எல்லா விவசாயிகளுக்கும் மிகப்பெரிய லாபத்தை தரப்போகிறார்கள் அடுத்துதான் நெல் கொள்முதல் செய்ய போற இடத்துல ஐம்பது பெர்சன்டேஜ் லாபமும் சேர்த்து தராங்க எவ்வளவு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கும் போது அடுத்த மாசமே ஒரு அறிவிப்பு வருது எல்லா நெல் கொள்முதல் நிலையங்களையும் மூடுங்க அப்படின்னு சொல்லி சோ இதுல இருந்து என்ன தெரியுதுன்னா ஆசை காணிக்கிறாங்க ஆசை காணிச்சு நல்லபடியா நாங்க வளர்ந்துருவோம் அப்படின்னு சொல்லி விவசாயிகள் எல்லாருமே நெ
ஏண்டா எடுத்து அப்படின்னு கேட்டா நீங்க மினிமம் பேலன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணல ஏடிஎம் நீங்க நாலு தடவைக்கு மேல யூஸ் பண்ணிட்டீங்க இதனால அந்த இருநூறு ரூபாய் நாங்க பிடிச்சிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி அவனே பிடிச்சிருவான் சோ மானியம் தர்ற மாதிரி தாராங்க அப்படியே பிடிச்சிடுறாங்க வாக்குறுதி தர்ற மாதிரி தாராங்க அதை அப்படியே தடை பண்றாங்க இந்த மாதிரி விஷயத்தினால நாளைக்கு ரேஷன் கடையே இல்லாம போயிடும் ரேஷன் கடை இல்லாம போனா விவசாயிகள் நேரடியா எங்க தான் கொடுக்க வேண்டியிருக்கும் தனியார் ஆலைகளுக்கு தான் கொடுக்க வேண்டியிருக்கும் தனியார் ஆலைகளிடம் எண்ணூறு ரூபாய் ஆயிரம் ரூபாய்க்கு கொடுக்க வேண்டியிருக்கும் இப்ப கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க இந்த விவசாயிகளுக்கு இதனால எவ்வளவு நஷ்டம் வரும் சரி நான் முதலே சொன்னேன் இந்த நெல் கொள்முதல் ஆண்டு அப்படிங்கிறது அக்டோபர் ஒன்று முதல் செப்டம்பர் முப்பதாம் தேதி வரை செப்டம்பர் முப்பதாம் தேதி வரை இத்தர ரூபாய் நாங்க நெல்லுக்கு தாரோம் அப்படின்னு சொல்லி அறிவிப்பு வரும் அக்டோபர் மாசம் அப்படிங்கிறது குறுவை நெல் அறுவடை செய்யும் மாதம் இதனாலதான் அக்டோபர்ல இருந்து இந்த நெல் கொள்முதல் நிலையங்கள் எல்லாமே திறந்திருக்கணும் அப்படிங்கிறது காலங்காலமா இருக்கிறது இன்னைக்கு அக்டோபர் ஒன்பதாம் தேதி இதுவரை தஞ்சாவூர்ல இருக்கிற பல இடங்களிலும் இந்த நெல் கொள்முதல் நிலையங்கள் துறக்கப்படாமலே இருக்கின்றன இதனால ஒவ்வொரு விவசாயும் தன்னுடைய விவசாய நிலத்திலிருந்து நெல்லை அறுவடை செஞ்சு அந்த நெல் கொள்முதல் நிலையங்களுக்கு கொண்டு போறாங்க கொண்டு போறதுக்கு வாகன செலவு கூலி செலவு அப்படிங்கிறது தனியா இருக்கு அங்க போன நெல் கொள்முதல் நிலையங்கள் அப்படிங்க தொடக்கப்படலாம் மறுபடியும் இந்த விவசாயிகள் அந்த நிலையத்திலிருந்து வேற எங்கேயாவது இந்த நெல்லை கொண்டு போகணும் மறுபடியும் வாகன செலவு கூலி செலவு இருக்கு இதெல்லாம் தாண்டி இந்த விவசாயி எப்படிங்க நிம்மதியா வாழ முடியும் இப்ப சொல்லுங்க இந்த விவசாயி ஏன் தற்கொலை செய்கிறான் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு ப்ரூஃப் நான் உங்களுக்கு தந்துட்டேன் சரி இந்த விவசாயி தற்கொலை பண்ணுவதற்கும் பிளிப்கார்ட் ஆமசான் பிக் பில்லியன் டே த கிரேட் இண்டியன் சேல் நடத்துவதற்கும் என்னடா சம்பந்தம் இருக்கு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரே ஒரு கேள்வியை கேட்கிறேன் உங்களுக்கு பசிச்சாதானே சாப்பிடுவீங்க உங்களுக்கு தூக்கம் வந்தாதானே தூங்க போவீங்க எனக்கு பசிக்கவே இல்லை பசிப்பதற்காக எனக்கு மாத்திர தாங்க அப்படின்னு சொல்லி நீங்க உடம்புல மாத்திர போட்டாலோ எனக்கு தூக்கமே வரல தூக்கம் வருவதற்காக மாத்திர தாங்க அப்படின்னு சொல்லி மாத்திரை போட்டாலோ இல்லாட்டி அந்த தூக்கம் அப்படின்னு உணர்வை தூண்ட வைத்தாலோ பசி அப்படிங்கிற உணர்வை தூண்ட வைத்தாலோ அது உங்களது உடம்பிற்கு கேடு விளைவிக்கும் இதை யாராலையுமே மறுக்க முடியாது அப்படிதானே சோ உங்களுக்கு தேவை என்பது உங்கள் உடம்பிற்கு தெரியும் அதே மாதிரி உங்களுக்கு என்ன பொருள் வேணும் அப்படிங்கிறது நமக்கு நல்லாவே தெரியும் எனக்கு இந்த நேரத்தில் இந்த மாதிரி பொருள் வேணும் அப்படிங்கிறது ஆனா இப்ப இருக்கிற இந்த சோசியல் மீடியா இல்லாட்டி இந்த மாதிரி இ காமர்ஸ் சைட் என்ன செய்யறாங்கன்னா உன் தேவை இதுதான் நீ இதை தான் வாங்கி ஆகணும் அப்படிங்கிறத நம்ம மேல திணிக்கிறாங்க இந்த திணிப்புல நிறைய யங்ஸ்டர்ஸ் விழுந்துடுறாங்க விழுகிறது மட்டுமே கிடையாது அதுலயே அடிக்ட் ஆகியிருக்காங்க மொபைல் அடிக்ஷன் போன் அடிக்ஷன் ஆல்கஹால் அடிக்ஷன் அதன் பிறகு இப்ப இருக்கிறது இ காமர்ஸ் அடிக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஒவ்வொரு நிமிஷத்துக்கு நிமிஷமும் பிளாஷேல் அப்படிங்கிறத ஒவ்வொரு மணிக்கூர்ல வச்சிருக்காங்க காரணம் என்ன ஒவ்வொரு நிமிஷமும் நம்ம அதை பார்க்கும்போது ஏதோ ஒரு பரவசம் நம்ம மனசுல வந்துகிட்டே இருக்கணும் நமக்கு இப்ப அது கிடைச்சிரும் நாளைக்கு நமக்காக இந்த ஆஃபர் கொடுக்க போறான் இந்த மாதிரியான பரவசம் நம்ம மனநிலையை அடைந்து கொண்டே இருக்கும் ஆல்கஹால் குடிக்கும் போதும் இதே மாதிரி பரவசம் தான் உங்களுக்கு வரும் அடுத்ததா இந்த பரவசத்துல நீங்க வெற்றி பெறும் போது பிளாஷ் சேல்ல நீங்க ஒரு மொபைல் வாங்கும் போது நீங்க பல லட்சம் நபர்களை வீழ்த்திய ஒரு வீரனாக நம்புவீர்கள் நாம தான் இந்த உலகத்துல மிகப்பெரிய ஆளு நமக்கு தான் இந்த பிளாஷ் சேல்ல இந்த மொபைல் கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பேஸ்புக்லயும் ட்விட்டர்லயும் மாறி மாறி நான் இந்த மொபைல வாங்கிட்டேன்னு சொல்லுவீங்க ஆனா அந்த மொபைல் உங்களுக்கு தேவையா அப்படின்னு கேட்டா தேவைப்படாத ஒரு விஷயமா இருக்கும் இப்படி உங்களை நீங்க பெரிய வீரன் நீங்க தான் இந்த உலகத்திலேயே அமைதியானவர் அப்படின்னு நம்ப வச்சு அவனுக்கு சேல் அவன் நடத்திட்டு இருக்கான் வேற ஒரு விஷயம் கேட்கலாம் இந்த சேல் வழியா வெளியில போனா எனக்கு ஒன்பதாயிரம் ரூபாய் இந்த மொபைல் வாங்குறதுக்கு ஆகும் இங்க எனக்கு எட்டாயிரம் ரூபாய்க்கு கிடைக்குது ஆயிரம் ரூபாய் டிஸ்கவுண்ட்ல கிடைக்குது வீட்டுக்கே வந்துருது பணம் கொடுப்பதற்கும் ஈஸியா இருக்கு இதுல நீ என்ன தப்ப கண்டுபிடிச்சிட்ட அப்படிங்கிற கேள்வி வரலாம் ஒரு விஷயத்த நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க யாருமே லாபம் இல்லாம இந்த மாதிரி விஷயத்த செய்ய மாட்டாங்க உங்களை அதாவது இந்த பயனாளர்களை இந்த ஆமசான் பிளிப்கார்ட் இந்த மாதிரி முப்பத்தி ரெண்டு நிறுவனங்கள் இருக்கு அந்நிய நாட்டு நிறுவனங்கள் அவர்கள் வாடிக்கையாளர்களை தயார்படுத்துகிறார்களே தவிர நல்லது அப்படிங்கறத அவங்க செய்யவே இல்லை இன்னைக்கு ஆயிரம் ரூபாய் உங்களுக்கு டிஸ்கவுண்ட் தரானா அதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற சில சூட்சமத்தை சொல்லி தரேன் ஒரு நாள் நீங்க மொபைல் வாங்குவீங்க அந்த மொபைலுக்கு காலாவதி உங்க கையில கிட்டத்தட்ட ஒரு வருஷம் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த ஒரு வருடத்தில் கிட்டத்தட்ட நாலு தடவை நீங்க இந்த மொபைல் கேஸ் பேக்ல கவர் மாதிரி பவுச்சுன்னு சொல்லுவீங்களா அது ஸ்கிரீன் கார்டு இதெல்லாம் மாத்திட்டு இருப்பீங்க ஹெட்போனை மாத்துவீங்க இந்த மாதிரி நேரத்துல சாதாரணமா ஒரு மார்க்கெட்ல கிடைக்கிற இந்த ஸ்கிரீன் கார்டுக்கு
கண்டிப்பா கிடையவே கிடையாது நீங்க என்னைக்கு ஸ்மார்ட்டா இந்த இ காமர்ஸ் சைட்டை உபயோகப்படுத்துறீங்களோ அன்னைக்கு தான் நமக்கு விடிவு காலம் அப்படின்னு சொல்லலாம் எப்படி ஸ்மார்ட்டா யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா எட்டாயிரம் ரூபாய் மொபைல ஆயிரம் ரூபாய் டிஸ்கவுண்ட்ல ஏழாயிரம் ரூபாய்க்கு வாங்குனீங்க அது ஸ்மார்ட் அதே மாதிரி அதுக்கு கவர நீங்க இங்கேயும் விலையை பார்க்கணும் அதே மாதிரி வெளி மார்க்கெட்லயும் போய் விசாரிக்கணும் எது குறவா இருக்கோ அந்த இடத்துல நீங்க வாங்கணும் அந்த இடத்துல நீங்க வாங்கினீங்கன்னா உண்மையிலேயே நீங்க ஸ்மார்ட்டா பர்ச்சேஸ் பண்றீங்க அப்படிங்கறதா அர்த்தம் நமக்கு எல்லாம் தெரியும் இந்த திருப்பூர் அப்படிங்கிறது ஜவுளிகளின் ராஜா அப்படின்னு அறியப்பட்டு வருகிறது ஆனா ரிலையன்ஸ் தொடங்கி இருக்கிற சில நிறுவனங்களில் எந்த மாதிரியான ஜவுளி இல்லாட்டி எந்த மாதிரியான ஆடைகள் வருகிறது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா மேடினின் பங்களாதேஷ் வருதுங்க ஏன் திருப்பூர்ல அந்த மாதிரி ஆடைகள் தயாரிக்கவில்லை அப்படின்னு கேட்டா தயாரிக்கிறாங்க ஆனால் அதை விற்பதற்கு இந்த மாதிரியான இ காமர்ஸ் சைட்டுகள் தயாராகுவது கிடையவே கிடையாது சைனா ப்ராடக்ட் நூறு ரூபாய் வாட்ச மூவாயிரத்தி முன்னூறு ரூபான்னு சொல்லி சேல் போடுறான் மூவாயிரத்தி முன்னூறு ரூபா சேல் போட்டுட்டு ஆயிரத்தி இரநூறு ரூபா டிஸ்கவுண்ட் அப்படின்னு சொல்லி அதை ரெண்டாயிரத்தி ஒரு நூறுவாய்க்கு விற்கிறான் ரெண்டாயிரத்தி நூறு ரூபாய்க்கு விற்கும் போது கேஷ் பாக் நாங்க ரெண்டாயிரத்தி நூறு ரூபாயும் தரும் அப்படின்னு சொல்றான் நூறு ரூபா வாட்ச நீங்க ரெண்டாயிரத்தி நூறு ரூபா கொடுத்து வாங்குறீங்க ரெண்டாயிரத்தி நூறு ரூபா உங்களுக்கு கேஷ் பேக்கா திருப்பி அதே அக்கௌண்ட்ல கிடைக்குது ஆனா அந்த அக்கௌண்ட் நீங்க பைசாவா திருப்பி எடுக்க முடியுமா முடியவே முடியாது நீ அந்த பைசா வச்சு மறுபடியும் எங்க சைட்ல ஏதாவது வாங்கிக்கலாம் கூடுதலா நீ ஐநூறு ரூபா தரணும் அப்படின்னு சொல்லுவான் மறுபடியும் நீங்க நூறு ரூபா ப்ராடக்ட நானூறு ரூபா எக்ஸ்ட்ரா கொடுத்து ஐநூறு ரூபாய் வாங்குவீங்க இப்போ உங்களுக்கு லாஸ் எவ்வளவு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இரண்டாயிரத்தி அறுநூறு ரூபா ஆனா இது இந்த மனித மூளைக்கு தெரியவதே கிடையாது எனக்கு ஈஸியா இருக்கு பணம் கொடுக்கறதுக்கு ஈஸியா இருக்கு செலக்ட் பண்றதுக்கு ஈஸியா இருக்கு நான் நடக்க வேண்டாம் நான் போக வேண்டாம் இப்படியே நீ யோசிச்சுட்டே இருந்தீனா நம்முடைய சிறு வணிகம் அப்படிங்கிறது அப்படியே பாதிப்புக்குள்ளாகி கடை அப்படிங்கிறது இல்லாம போயிடும் உங்களை சுத்தி எந்த கடையும் இல்லாம இருக்கும்போது ஆமசான் பிளிப்கார்ட் இவங்க மட்டும்தான் இருக்கும்போது அவன் சொல்ற விலைக்கு தான் நீ வாங்கி ஆகணும் இதை கம்பேர் பண்றதுக்கு கூட வெளியில ஒரு கடை இருக்காது அப்படிங்கறத புரிஞ்சுக்கோங்க மூன்றாவது விஷயத்துக்கு வரலாம் இந்த மாதிரி பிரச்சனைக்கும் இந்தியாவின் ரூபாய் மதிப்பு வீழ்ச்சி அடைவதற்கும் காரணம் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த மாதிரி இ காமர்ஸ் சைட் இருக்கு எல்லாமே அவுட் சைட் ஆஃப் இந்தியா இல்லாட்டி வெளியில இருந்து வர இ காமர்ஸ் சைட் தான் இபேயா இருக்கட்டும் இல்லாட்டி அடுத்ததா அமேசானா இருக்கட்டும் பிளிப்கார்ட்ல இப்ப வால்மார்ட் வாங்கிட்டான் பேடிஎம் கூட அலிபாபா அப்படிங்கிறவன் ஜாயின் ஆயிட்டான் இவன் எல்லாமே வெளிநாட்டுக்காரன் நீங்க வாங்குற பொருள் எல்லாமே வெளிநாட்டுக்காரன் வாங்கிட்டு இருக்கீங்க அப்ப உங்க பைசா எங்க போகுது வெளிநாட்டுக்கு போகுது வெளிநாட்டுக்கு போறதுனால உங்களுடைய பணம் அப்படிங்கிறது இந்திய நாட்டுக்கு திரும்பவே திரும்பாது மறுசுழற்சி என்பது ஏற்படாது சாதாரணமா மழை பெய்தவுடன் அந்த மழை தண்ணீர் வானத்திலிருந்து பூமிக்கு வந்து பூமியில உள்ள ஏரி குளம் குட்டையை நிரப்பி அப்படியே கடலுக்கு போய் மறுபடியும் வானத்துக்கு போகணும் இந்த ஒரு மறுசுழற்சி கரெக்டா இருந்தா மட்டும்தான் நமக்கு நீர் ஆதாரம் அப்படிங்கிறது எப்பவுமே கிடைச்சிட்டு இருக்கும் இதே மாதிரி தாங்க பணம் எங்க இருந்து உற்பத்தி பண்ணப்படுகிறதோ அங்கேயே திருப்பி வரணும் அதை விடுத்து வேறு நாடுகளுக்கு செல்லும் போது நம்ம பணத்தின் மதிப்பு வீழ்ச்சி அடைந்து கொண்டே இருக்கும் சோ இந்த அசுர வளர்ச்சி அடைந்து கொண்டு இந்த இ காமர்ஸ் தான் நம்ம இந்திய பண வீழ்ச்சி அப்படிங்கிறதுக்கு மிக முக்கிய காரணமாக இருக்கிறது வெளியில இது யாருமே சொல்லித்தர மாட்டாங்க காரணம் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அவங்களுடைய வியாபாரம் பாதிச்சு அப்படிங்கிறது <laughs> ஏழைகள் முழுவதுமாக பாதிக்கப்படுவார்கள் இப்போ இந்த மூணுக்கும் இருக்கிற கனெக்ஷன் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புறேன் இன்னொரு விஷயத்த கேட்டுக்கோங்க பிளாஸ்டிக்கை யூஸ் பண்றதுக்கே சாதாரண மக்களுக்கு தான் தடையை தவிர இந்த மாதிரி பெரு நிறுவனங்களுக்கு தடையே கிடையாது அமேசான் பிளிப்கார்ட் அவங்க கொண்டு வர கொரியர் அப்படிங்கிறதுக்குள்ள நிறைய பிளாஸ்டிக் இருக்கு ஏண்டா பிளாஸ்டிக் வச்சு அனுப்புறேன்னு ஏதாவது கவர்மெண்ட் கேட்குதா அதெல்லாம் கேட்காது ஏன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அவங்களுக்கு தேவையான வருமானம் இந்த பெரு நிறுவனங்களிடம் இருந்து கிடைக்கிறது சாதாரண மக்களிடம் இருந்து இந்த மாதிரி நீ பிளாஸ்டிக்கை யூஸ் பண்ணிட்ட ஐநூறு ரூபா தா அப்படின்னு சொல்லி லஞ்சமா அதை வேற எடுத்துட்டு போறாங்க இதுல வேறொரு விஷயம் நம்ம கவனிக்கப்பட வேண்டியது என்னன்னா நான் முதலே சொன்னேன் உங்களுடைய ஆசையை தூண்டி பொருளை வாங்க வைக்கிறார்கள் இப்படி பொருளை வாங்கும் போது உங்களுக்கு தேவையில்லாத பொருளை நீங்க வாங்கிட்டீங்க சோ உங்க கையில இருக்கிற பணம் அப்படிங்கிறது தீர்ந்து போயிடும் இதனால அத்தியாவசியமா உங்களுக்கு தேவைப்படும் பொருளை நீங்க வாங்க மறுப்பீர்கள் இதன் காரணமாகவும் இந்திய பொருளாதாரம் என்பது வீழ்ச்சி அடையும் பத்தாயிரம் ரூபாய் கொடுத்து நான் மொபைல் வாங்கிட்டேன் இதனால என் பணம் கிடையாது அதனால நம்ம சாப்பிடுறத ஒரு நேரம் கம்மி பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு நிலைமை நம் நாட்டிற்கு மிக விரைவில் வரப்போகிறது என்பதை எல்லோரும் உணர்ந்து கொள்ளுங்கள் இதை பற்றிய உங்களது கருத்துக்கள